要下车，奉命到车站迎接大佐阁下。嗯，辛苦了。藤条司令官正在办公室等你，大佐阁下。嗨，嗯，有劳了。你是什么人？很重要吗？当然重要，我要分清楚你是敌是友。我刚刚还救了你的命，但是你也救了那个日本军官的命。我不是救他，我只是要亲手杀了他而已。那还不是一样？没时间跟你聊天。
给我接钱川先生的房间。好的。接通了，我这儿有一个人，说是您的客人。哦，是。喂，村医又名花阿柳。哎，啊，是。走，请。是安先生吗？好，请跟我来是你。
行，我还得等人呢。马上就要进行周边搜查了，你在这里待着会被抓走的。走吧，彩儿，走吧。哎，我真的不能走啊，哲。杀我的家人？你说什么？难道你不记得了吗？在南京，你杀了我全家。在一起的那个日本军官是谁？那天在唐家，我应该杀了你才对。说了，那几个人究竟是谁？说不说？让你笑，老子他娘的让你笑！你。安本人员，搜捕凶手。是，给我搜。是。坤哥，赶紧出发。说这么大的事情，我这个探长不露面，那也太不像话了吧前川阁下的人全牺牲了，全部是一刀毙命，全部是刀伤。报告，大佐，那位要跟前川顾问见面的人还活着。能确定这个人就是前川阁下要见的人？是的，接待他的是侦缉队的黄队长，他确认过，肯定是这个人没错。把他当尸体一样搬出去。然后，秘密送往军部医院。记住，没有我的命令，任何人不准探视。嘿，记住，众位，你要亲自负责那个人的安全，不能有任何消息透露出去。
坤哥，怎么了？没事。地处长，看来你损失了不少人手啊。这和浅川顾问被刺比起来，已经算不了什么。浅川顾问被刺？是啊，我的责任不小，我估计你也少不了麻烦。赶紧去看看吧，大哥，跟我来。你说你呀、啊，你进不去就算了，你在那儿不走，凑什么热闹啊？子弹飞来飞去不长眼，多危险呐！我不是凑热闹，我真的有重要的事情要办。哎，那些开枪的到底是谁？我跟你说，我不知道那些人是什么人，我们听到开枪就下来找你了。哎，你说你，多危险呐！你不应该来找我，你应该照顾好贝贝。你说的轻松，你知道不知道？要不是我把你拽过来，你现在肯定被特务抓走。走，快点！是贝贝，他怎么被特务抓住的？万哲，我们想办法把他救出来。好，走吧，跟我走。喂，看到了吗？千川顾问在你管辖范围内被杀，你要负所有责任。是的。嗯，现在不是问责的时候。张探长既然来了。就让他检查一下案发现场吧三个人应该经历了一番激烈的搏斗，可是现场没有一个弹孔，说明这三个人至少没有用枪械。哎，这一点我也看得出来，用得着你分析吗？有一点很难说得通，我看对方的刀法应该是个职业杀手，在当时那样的情况下，用枪是最快的解决办法。我们假设刺客的手里没有枪，那他杀了警卫之后，完全可以拥有枪支，可他为什么锲而不用呢？这一点证明这个人至少没有军方背景。说下去，桥下射中尉的枪是在门口被发现的，这就说明他跟刺客在门口已经有了激烈的搏斗。那浅川先生有所察觉，是因为枪声传过来了，这足以证明有敌人来犯。可浅川先生为什么也弃枪不用呢？浅川阁下一直如此，他无事出身，而且随时有人保护他。所以他的枪里从来都不配有子弹。好，对，这就能解释得通了。好，警川阁下，现场我已经勘察完了。如果没有别的事情，我建议您尽快把浅川先生的遗体运走。记者马上就要来了。多谢提醒。通知士兵，小心移动浅川阁下的尸体。嗨。哎，大哥，我记得这个国际饭店的通风口，每一层都是通着的吧？坤哥，你怎么突然想起问这个了？啊，没事，咱们走吧。
谁的点子？你说呢？当然是我们智勇双全的彩儿了。真聪明啊！这一带我比较熟悉，所以才敢来救你。彩儿，刚才可把我吓坏了，我以为再也见不到你了。好了，已经没事了啊。贝贝，今天不得不说，今天我们唐汉彩同学的表现，那称得上是智勇双全。别嘴贫了，赶紧把贝贝送回去。我还要回大饭店，有点事情。哎，不是，你疯了吗？现在大饭店那边肯定警备更加森严了，绝对不能去啊！对啊，还有那几个特务能认出你来，你还是不要去了。对啊，哎，不行，哎，不行，不管怎么样，你听我的，你必须跟我回去，那边多危险啊！你回去不是找死吗？最后接待浅川阁下客人的，就是你吗？是，在下拼尽全力才。我杀他，是因为他疏于职守。而你，你应该感谢黄队长，他为你承担了责任。多谢大佐阁下。你先不要谢我。你我如何处置，还要等藤条将军示下。大佐阁下，我看您刚才对探长的态度，您不打算跟法租界进行交涉了是吗？而是利用他的智慧帮我们分析案情。交涉的事情，他怎么够资格？嗯。再说，我们还要请示藤条将军，再确定方略。明白。石道君，我觉得浅川阁下有一句话对我很有启发。请问，是哪一句？在中国的这片土地上，敌人是无处不在的，我们要做好随时作战的准备。嗨。咱们的兄弟撤退吧，不用在那边警戒了。坤哥，不用保护现场了。你有没有脑子？现在这样的情况，不是越乱越好吗？啊，您说的对，是我糊涂了。把兄弟们带下去吧，我还要去办点事儿。好，嗯。好了，好了，收队。是你呀、啊？怎么，来抓我呀？我要真想抓你，刚刚在房间里面，直接把你告诉警川不就得了？要不是刚才我听到了你的声音，你现在都没有机会站在这里了。这么有自信？你开枪靠的是反应，我出刀靠的是直觉。